het bijzondere aan de, aan de opening van het stuk vind ik dat het, het komt echt binnen. Het is echt een, een, een dramatisch begin. Je zit als publiek in de zaal en ineens komt dan het jam, pam, pam, piem, baf, komt dat hele orkest, knalt erin, zeg maar. Dus je, je, je schrikt eigenlijk. En dan maat of acht komt dan het hele strijkorkest met een het valt toch wel mee melodie. Een heel mooi uh, gedragen, gedragen stuk. Het schijnt dat, die de, dat Tchaikovsky de melodie, de openingsmelodie die dus na maat of acht tevoorschijn komt, dat hij die op straat heeft gehoord van een bedelaar. Dat vond hij kennelijk zo'n mooie melodie, dat heeft hij opgeschreven. En dat is dus die hele pakkende melodie geworden die in het pianoconcept is terechtgekomen. Een ander belangrijk moment in het, uh, in het pianoconcert is uh, zeg maar het langzame deel. Het begint met een hele mooie solo van de fluit. Die wordt eigenlijk opgevolgd door een beetje een raar soort, soort, uh, soort salonstukje. Daar spelen de strijkers in een heel soort alsof, alsof, je, alsof je naast een carousel staat. Dat, dat klinkt zo alsof je een, alsof je een deur openzet naar, naar buiten waar een kermis aan de gang is. Waar je een, waar je een carousel hoort draaien met die rare, rare hupserige muziek. Die door, die door die zwaarmoedige, mooie, dolcissimo solo's heen gaat. Dat, is, dat, zijn ook, dat zijn ook hele typische stemmingsdingen. Dus je hebt het deel is heel mooi aan de gang en ineens komt zo'n wap, komt zo'n zo kom een stelletje mafkezen voorbij, zeg maar. Die, die de aandacht trekken. En dan, wups, die worden dan weer afgevoerd en dan gaat het weer verder. En dat, dat vind ik ook wel typerend hier aan, aan het, aan het piano. We gaan komend seizoen ook de vijfde symfonie van Shostakovich spelen. En dat is een heel indrukwekkend stuk. Um, 1937, het regime van Stalin, waaronder Shostakovich zeer te lijden had. Zijn enige optie was in feite iets schrijven waar het regime het mee eens was. Um, maar dat betekende ongelooflijk veel concessies toen. En dat innerlijke conflict van Shostakovich um, hoor je heel duidelijk in deze symfonie. Aan de ene kant motieven die een, een nee lijken te zeggen, een, een, een opspringen op de tafel zijn. Ik doe het niet, ik wil het niet. En aan de andere kant ook motiefjes die heel berustend en heel droevig klinken. Het vierde deel is het deel waarvan het regime van Stalin dacht dat het een triomfmars is. In feite is het een dodenmars. Het is een groot deel, maar het is ook grotesk. Wat je vooral hoort in, in typisch van Stakovic ook. Herhalingen van kleine motiefjes. Um, een soort van, van hameren en, en wedogeloos. Een bladzijde lang, een hoge A, dat ziet er zo uit. En dat is heel vermoeiend, het is heel hard en het duurt lang. Maar dat is natuurlijk een effect. Wauw. Ik vind het ongelooflijk dat uh, het regime van Stalin niet door had dat dit een parodie is. Dat hij in feite de hele, uh, dat hele regime belachelijk maakte. En ze hadden het niet door, ze waren laaiend enthousiast. Maar dat is natuurlijk op zich ook heel fijn voor ons. Want anders had hij waarschijnlijk het België erbij neergegooid. Sacre is, is voor mij als fagotist natuurlijk een ontzettend belangrijk stuk. Omdat uh, het begin de allergrootste solo is uh, die er voor God misschien is geschreven. Maar als stuk in de muziekhistorie is het voor elke muzikant uh, een, een, een van de allerbelangrijkste stukken ooit geschreven. Dit stuk heeft de muziek in de uh, 20e eeuw doen veranderen. Het stuk gaat natuurlijk over uh, het offergave van een meisje. En uh, uh, dat, dat vertelt de hele gang naar, naar het uiteindelijke offer toe. En um, er zitten allerlei mooie momenten in en ook wel, wel hele lyrisch momenten. Maar het einde is echt dat zij door iedereen uh, min of meer doodgedanst wordt. En dat is zo ongelooflijk krachtig verwoord in de muziek van Stravinsky. Dat je daar als muzikant, als je dat speelt, dat je daarin uh, meegaat. Ik ga van hartslag 200, uh, want het begin is gewoon niet alleen um, heel lastig, maar 
Iedereen kent het, dus ligt er toch ook extra druk op. Dus van hartslag 200 kom je uiteindelijk in een iets rustiger vaarwater. Na vervolg ga je weer door naar een hartslag 200, omdat het, dat opzwepen, dat laat ook de muzikant die het speelt, niet onberoerd. En daar ga je dus in mee. En op een gegeven moment eindigt iedereen in, in, in extra's een feest om te spelen. Elke keer weer. Het kan niet vaak genoeg geprogrammeerd worden.